ഹായ് നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് നവിൻ അഗസ്റ്റിൻ എൻ്റെ വീട് ഫോട്ടോച്ചിയിലാണ് ഫോട്ടോച്ചി തന്നെ ജനിച്ച മുളങ്ങാകെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ലാങ്ങൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കോട്ടെ വറ്റാരെ പങ്കേതൊക്കെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുള്ളു എൻ്റെ ആ വീട്ടുകാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അപ്പനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് അനിയനുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഭാര്യയുണ്ട് മരിയ മരിയ ലോപ്പക്ക് ക്രൊയേഷ്യ കാര്യത്തിയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നൊക്കെ ഒരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലാണ് എൻ്റെ അപ്പൻ മത്സ്യ തൊഴിലാളിയൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ അമ്മച്ചി ചെറിയ പിള്ളേരൊക്കെ ട്യൂഷനൊക്കെ എടുക്കും അങ്ങനെ കുറേ കഷ്ടപ്പാടും പക്ഷെ കുറേ കുറച്ച് സന്തോഷവും അങ്ങനെ ഹാപ്പി ലൈഫായിരുന്നു അങ്ങ് ഇടക്കൊക്കെ പട്ടിണിയായിരിക്കും പട്ടിണിയാകുമ്പോൾ എൻ്റെ പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഞാൻ പേരക്കൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് വന്ന് പിന്നെ കാട്ടിയാധിക്കാരുടെ സ്വഭാവമാണ് പേരക്ക മാങ്ങയൊക്കെ തിന്നാതെ കുറെ ചില ദിവസമൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കപ്പലിലായിരുന്നു ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്തിൽ ഞാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല മിടുക്കനായ മണ്ടനായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും കയറൂല ഇവിടെ പഠിക്കാനൊക്കെ ഒരു താല്പര്യം ഇല്ല എൻ്റെ സ്വപ്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ സ്വപ്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ചാള വിൽക്കണ ആളാകണം എന്നായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മീൻ പണി മീൻ പണിയോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എനിക്ക് മീനുങ്ങളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് തിന്നാനും ഇഷ്ടമാണ് വളർത്താനും ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു മീൻ വിൽക്കണ ആളാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണം എന്നായിരുന്നു സഹൃദയ കടന്നൊരു കേരളത്തിൻ്റെ പച്ച പുള്ള നല്ല പച്ച ചാളകൾ ഏവർക്കും വാങ്ങാം ഏവർക്കും വാങ്ങാം പിടക്കുന്ന ചാളകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് സൈക്കിളിലെ കറുത് അടിപൊളി ലൈഫ് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് പക്ഷെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടോ പ്ലസ് ടു വരെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെ ജയിച്ച് എനിക്കറിയില്ല എന്നെ ആരാ ജയിപ്പിച്ചെന്ന് എന്നെ ആരൊക്കെ ജയിപ്പിച്ച് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടോ അമ്മടെ അനിയൻ പാട്രിക് അങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്കിൾ മാലാകട രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് എടാ നിന്നെ ഞാൻ ഷിപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഷിപ്പിലേക്ക് ഉള്ള ഇത് പഠിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പം എൻ്റെ സ്വപ്നമൊക്കെ ആകെ തകർന്ന് ഞാൻ ആകെ വിഷമിച്ച് അപ്പാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അമ്മടെ മുഖത്താണെങ്കിൽ ലോട്ടറി അടിച്ച സന്തോഷം കൊച്ചി ചിരിയാചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ച് എന്താണ് പോകാം അങ്ങനെ ഷിപ്പിലേക്കുള്ള കോഴ്സ് പഠിച്ച് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ജോലിയും കിട്ടി ജോലി കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി അപ്പച്ചം വന്നിട്ടുണ്ട് മോനെ അടുത്താഴ്ച നീ പോണേണ്ട യാത് പറയിക്കരുത് അപ്പം എനിക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടമായി എന്ന് വെച്ചാൽ കൂട്ടുകാരായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് വന്നേൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ തലകറിച്ചേക്കനായിരുന്നു എക്സ്പ്ലോർ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ചപ്പോൾ പണിക്ക് പോകണ്ട നാട് വിട്ടു പോകാം വല്ല ഗോവേല ബോംബേല ബോംബേലൊക്കെ പോയാൽ അന്നത്തെ മൈൻഡ് ധാരാവി ധാരാവി എന്നുള്ള മൈൻഡാണ് അവിടെ പോയി വല്ല ഗുണ്ടേക എന്നുള്ള മൈൻഡാണ് അപ്പം ഞാൻ അന്ന് രാത്രി ഒളിച്ചോടാൻ നിൽക്കണ് അപ്പം എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ മൂത്ത സന്തോഷം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ഇതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ജോലി കയറി ജോലി കയറിയിട്ടാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ദൈവമേ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഈ കപ്പൽ കപ്പലിൻ്റെ ഉള്ള് കപ്പലിലെ ആൾക്കാർ എല്ലാം ഏതാണ്ട് അന്യഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് വന്നേക്കണ പോലത്തെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പണി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണെങ്കിൽ എന്താണ് രണ്ടു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം കുറക്കും ഇല്ലാണ്ട് പണിയോട് പണി ഞാൻ തന്നെ എല്ലാത്തിനും മുമ്പിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനാണ് എനിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സുകൾ ചെറിയ കിഡല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും മാറി എന്ന് കറിയും അപ്പം എന്നോട് ക്യാപ്റ്റൻ അടക്കി വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് പ്രാന്താണ് അവിടെ അങ്ങനെ എട്ട് കൊല്ലം കപ്പലിൽ ജീവിച്ച് എട്ട് കൊല്ലം കപ്പലിൽ ജീവിച്ച് അടിപൊളി ജീവിതമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോട്ട്സ് ഓഫ് മണി കൈ നിറച്ച് പണമാണ് പോക്കറ്റ് നിറച്ചാണ് നിറച്ച് കാശാണ് എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എയ്റ്റി തൗസൻഡേ പോകണ്ടായി സാലറി അടിപൊളി ലൈഫ് കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നാട്ടിൽ ലീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ നിലത്തിരുത്തൂല നിലത്തിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ പേനഴിക്കും തലയിലിരുത്തിയ ചെറിയ ചെറിയ ഉറുമ്പരിക്കും എന്നുള്ള ഇതിലായിരുന്നു അവരൊക്കെ അവരൊക്കെ എടുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം ഉള്ളതല്ല ആകെ ആ അപ്പുറത്തെ കിങ് ആയിട്ട് വന്നു കിങ് സോളമനായിട്ട് വന്നരുത് അപ്പോൾ ആ ടീം വേണ ഒരു ആറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയത് അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ജീവിതം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ശരിക്കും സെലിബ്രേഷൻ തലടിച്ചു വീണ് ഷിപ്പ് പോയി ഇടിച്ചാണ് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ആ
ഞാൻ മരിച്ചുവോ നീ ഒക്കെ ഒന്ന് മോത്ത് നോക്കി പറ അപ്പൊ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകള് ഞാനപ്പോ തല വിടിച്ചു നോക്കിട്ട് ചോരെന്നും കാണാല് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ തലക്ക് വണ്ണം വെച്ച് നീര് വന്നിട്ടേ അപ്പൊ നേരെ വന്നിട്ട് ജെട്ടിയിൽ വന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വന്ന് പോലീസൊക്കെ വന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോഴാണ് അടിപൊളിയായത് അവിടെ ആ സുഡാനി ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു അവരെനിക്ക് വന്നിട്ട് ഡോക്ടർ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അവര് വാർക്ക പണിക്കാട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല അവള് അവര് വെറുതെ എക്സ്റേ എടുത്തിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു തനിക്ക് മാറാനുള്ള എല്ലാ ഗുളിക ഞാൻ തരാന്ന് ഉറ്റ ഗുളിക എന്നുള്ള പെയിൻ കില്ലർ അവിടുത്തെ ദേശീയ ഗുളിക പെയിൻ കില്ലർ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പാരസിറ്റാമോൾ അവരുടെ പെയിൻ കില്ലർ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേഗത്തിനൊക്കെ പോയി പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മന്നിച്ചൊക്കെ വന്നു അങ്ങനെ ആ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ലീവിന് എന്ന് നാട്ടിൽ നാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ കണ്ട ടീ മാ സീനാന്ന് തുടങ്ങി എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഹാഫ് സൈഡ് ഇങ്ങനെ പോണ പോലെ അപ്പോൾ ആ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ ചേച്ചിമാരും വന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യണേ മോനെന്താണ് ചേച്ചി അടിച്ച് പറ്റായിട്ടാകുമ്പോൾ ഒഴുകി നടക്കുന്ന അല്ലാതാറ മതല്ല അവക്കെടുത്ത് നടക്കണ്ടല്ലാതാറ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നടക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അടിച്ചു പ അപ്പം വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നോർമലാണ് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലാണ് പിന്നെയാണെങ്കിൽ കാഴ്ച ശക്തിയും കൂടാൻ തുടങ്ങി ഒന്നിനെ രണ്ടായിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങി വല്ലാണ്ട് കൂടാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും കാഴ്ച ശക്തിയൊക്കെ വർദ്ധിച്ചു തന്നെയാണ് ഒന്നിനെ ആദ്യം രണ്ടായിട്ട് കാണാൻ പിന്നെ ഒന്നിനെ പത്തായിട്ടൊക്കെ കണ്ടത് പിന്നെ ആ കണ്ണ് തുറക്കാണ്ടായി വേറെ നല്ല ശക്തി കൂടിക്കൂടി വരുന്നു അപ് നോർമലായി ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ ഒരു അത്ഭുതമാണ് ആ ഡോക്ടർമാർ ഡോക്ടർ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ അസുഖം പറഞ്ഞു പൊന്നാ നിൻ്റെ ചെവിയിൽ അഴുക്ക് തിങ്ങിയിട്ടാട നിൻ്റെ ബാലൻസ് പോണേന്ന് പറഞ്ഞു ചെവി ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള മരുന്ന് മേടിക്കാൻ കളി എന്ന് ഞാൻ നാളെ മാറ്റിത്തരാന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേട്ട കാഴ്ച ശക്തിയൊക്കെ നൂര ചുറ്റിയായി എനിക്കാണെങ്കിൽ നിൽക്കാനും പറ്റാനുള്ള നടന്നിട്ടൊക്കെയാണ് കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് നടക്കണ പോലെ നടക്കണം ഇടക്ക് വീണും പോണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഡോക്ടറെ എനിക്ക് പറ്റാനുള്ള ഡോക്ടറെ എന്ത് ചെയ്യും ഡോക്ടറെ അപ്പം ആ ഡോക്ടർ എൻ്റെ മൂത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു ഇത് വേറൊന്നുമല്ല ചെവിടെ ഉള്ളി അവർക്ക് തിങ്ങി ഉറച്ചിരിക്കണേണ നടന്ന എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു ടീം എഴുന്നേറ്റ് കേട്ടോ ഇവിടെ ചികിത്സിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ മോർച്ചറിലേക്കായിരിക്കും കൊണ്ടുപോള അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് നേരെ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടർ ഒന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു എം ആർ ഐ സ്കാൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ കൊള്ളാം ചെയ്തു ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റൂസ് റിസൾട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഡോക്ടർ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ ഓപ്പറേഷൻ ആ സർജറി ആവല്ല വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു കിഡ്നി എടുത്തിട്ട് ചെയ്തോട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ആയിരിക്കണം അവരുടെ ഇല്ല കഞ്ചിൻ്റെ പൈസയിലിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു പോക്കറ്റിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഊട്ടാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് അപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിൽക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ട തൻ്റെ ബ്രെയിൻ സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് ജീവിതം മാറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടാ വേറെ ഒന്നുമല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് കുറേ നാൾ നടക്കാനൊന്നും പറ്റണം അങ്ങനെ അഞ്ച് മാസം നിന്ന് അപ്പോൾ ഡോക്ടറിനോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഇനി കയറാം രണ്ടു കൊല്ലത്തേക്ക് നീ ഷിപ്പിലേക്ക് പോകണ്ട നീ പണിക്കോണ്ട അപ്പം ഞാനൊരു മൂന്ന് മാസം നാട്ടിൽ നിന്നപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പച്ചിന് പണിയില്ലാണ്ടായി അപ്പം അനിയൻ പഠിക്കണ ടൈമിന് അമ്മയാണെങ്കിൽ പ്രായമായി വീട്ടിലെ അവസ്ഥയൊക്കെ മോശമായെന്ന് തുടങ്ങിയ കണ്ട ഞാൻ അഞ്ച് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ തിരിച്ച് ഷിപ്പിലേക്ക് കയറി പിന്നെ പോയിട്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ട ആകെ സീനായി പഴയതിനേലും കഷ്ടമായി പോയി ടീമെ എനിക്കവിടെ ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറിന് അടുത്ത് തന്നപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ തന്നെ തനിക്ക് മെൻ്റലി വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു പോയി ഞാനപ്പോൾ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു എന്താണ് ഇയാളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അപ് നോർമലായിരുന്നു ഫുള്ളി എൻ്റെ കൺട്രോൾ എല്ലാം പോയി പിന്നെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ കിടപ്പായി പോയി തിരവായി എന്തായി പോയി അപ്പം കണ്ട ഹാഫ് സൈഡ് തളർന്നുപോയി അപ്പം എനിക്ക് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ടായിട്ടാ അവരൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും വരും എല്ലാ ദിവസവും വന്ന് എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കും ഞാനപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ കണ്ട ആറ്
എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പണി ചോദിച്ചു കിടക്കണം അപ്പം ടീമുകളൊക്കെ പണി തരൂല എന്നു വെച്ചാൽ എൻ്റെ വായ എന്നൊക്കെ ഒക്കെ കുറേ ആൾക്കാർ ഈ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് തന്നെ അപ്പം ഞാൻ ആകെ ഡസ്റ്റായി പോയി അങ്ങനെ ഞാനൊരു ദിവസം മരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വേറെ ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് കൂട്ടുകാരില്ല ആരും ഇല്ല ഞാൻ വെറുതെ ബോറ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മരിക്കാൻ പോയിരിക്കണ കടപ്പുറത്ത് അപ്പം ഞാൻ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ കടലിൻ്റെ പറ്റേ കിടന്നാൻ ജീവിച്ചത് കടലിൽ കിടന്നാൽ വളർന്നത് കടലിൻ്റെ മോനാണ് അപ്പം കടലിൽ തന്നെ പോയി മരിക്കണമെന്നൊരു ഇത് അങ്ങനെ അവിടെ പോയിരിക്കണേ ഞാൻ കരഞ്ഞിണ്ടിരിക്കണേ എനിക്കുള്ളിൽ എന്ത് ഫീലാവണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ അത് പ്രകടിപ്പിക്കും കരയാൻ തോന്നിയ കരയും ചിരിക്കാൻ തോന്നിയ ചിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നോട് ഇപ്പം ആൾക്കാരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വട്ടാണോന്ന് ആണ് വട്ടാണ് നോർമലല്ല കരഞ്ഞിണ്ടിരിക്കണേ അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ട് ഒരു മച്ചാൻ വന്നേക്കണേ എന്തോ ഐശ്വര്യമുള്ള മോൻ തരുന്നത് നിറച്ച് താടി താടി വരെ ത്രെഡ് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കണ് മുടിയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും മുടി ഫുള്ള് ത്രെഡ് ലോക്ക് മേത്തക്കണേ നിറച്ച് പച്ച ഷേട്ടൊന്നും ഇല്ല ഒരു ജീൻസ് മാത്രം ഇട്ടുണ്ട് ഒരു ബാഗും തൂക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നേക്കണേ ഞാൻ അയാളുടെ മോത്തിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടോ എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് ഒരു ഹാർട്ട് അച്ചാ പോയി വേറൊന്നും അല്ല എൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ അന്യഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ആരിക്കും സാറ് എന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കണേ ആ മച്ചാൻ വന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കണേ അപ്പം ഞാനാണ് ഇരുന്ന് കരയണേ മൂക്കട്ടേക്ക് വന്നിട്ട് മൂക്കി കുടിയും വന്നിട്ട് ചെവി കുടിയും വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കരയണേ അപ്പം അയാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാ നീ കരയണേന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മോത്തോക്കി പറഞ്ഞു മച്ചാനേത് മച്ചാൻ്റെ സീനല്ല അപ്പം എനിക്ക് പറയാനൊന്നും പറ്റാനുള്ള ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞു മച്ചാനേത് മച്ചാൻ്റെ സീനല്ല മച്ചാൻ വിട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് വിട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ വേറെ മൈൻഡിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കിത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പരിപാടികളിൽ എൻ്റെ ടീമെ വിട്ടോന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം തന്നെ അയാൾക്ക് കാര്യം പിടിയിട്ട് ഇവർ ഈ ഷോക്ക് അടിപ്പിച്ചാലും വേറൊരു ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി ആൾ പിന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചു നീ എന്തിനാടാ പോന്ന കരയണേന്ന് ചോദിച്ചു എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അപ്പം ഞാനും ആഗ്രഹിക്കണമായിരുന്നു ഒരു കെട്ടിപ്പിടുത്തം ഒരു സ്നേഹത്തോടെയുള്ള ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പൊട്ടിപ്പോയി പിന്നെ അയാളുടെ നെഞ്ചത്തിടന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ ശേട്ടിടാനോണ്ട് പറഞ്ഞോടാ കണ്ണീര് മൂക്കട്ടെ എല്ലാം അയാളുടെ നെഞ്ചത്തായിട്ടുണ്ടോ പാവം എന്നിട്ട് അയാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചേ നീ എന്തിനാ കരയണേന്ന് ചോദിച്ചു നീ പറയടാന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിന്നെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി നീ നോർമലല്ലെന്ന് നിനക്കെന്തോ ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇക്കണേള്ളാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ എനിക്ക് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു സാറേ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല സാറേ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മഹത്യ വന്നിരിക്കണേ സാറേ ഇത് പറഞ്ഞു പൊട്ടിക്കരയാണ് അപ്പം അയാൾ ചോദിച്ചു അടിപൊളിയടാ എടാ ഞാനും നിന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും നീ ഇപ്പം തന്നെ ചാടണം എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് മരിക്കണ്ട അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിങ്ങനെ ഡൈവ് ചെയ്ത് കടലിലെ പോകാനാൾ അപ്പം കടലിൽ തന്നെ പോയി മരിക്കണം അതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അടിപൊളി നീന്തലാണ് ഞാൻ പുറം കടലിലൊക്കെ ചാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഷിപ്പിലായിരുന്നു അപ്പം ക്യാപ്റ്റനോട് പറയും ക്യാപ്റ്റൻ ഞാൻ ചാടണേന്ന് പറയും പിന്നെ അയാൾ അടിയിലെ കോടി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ചാടിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അയാൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ മെൻ്റലാണല്ലോ അയാൾ ചോദിച്ചേ ഞാൻ നിന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും നീ മരിക്കാനേ പറയുള്ളൂ കാരണം നീ വേസ്റ്റാണ് നീ പറഞ്ഞല്ല നിനക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും നീ വേസ്റ്റാണ് നീ മരിക്കണം എൻ്റെ അയാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു മച്ചാനെ അതിനോട് കുറച്ച് കാര്യം ചോദിച്ചോട്ട് എന്നിട്ട് നീ മരിക്കെന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ എന്നോട് ആദ്യം ചോദിച്ചാൽ എന്താന്ന് അറിയോ എടാ നിനക്ക് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി വല്ല ഒരു കൂരയുണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചു വലിയ ബംഗ്ലാവാ വലിയ വീടോ എന്നല്ല ഒരു കൂര ഉണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു റൂം ഉണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പോട്ട് ഉണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചു കിടക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ടു മച്ചാനെ അപ്പം പിന്നെ മച്ചാൻ ചോദിച്ചേ നീ തീൻ മേശയിൽ തിന്നായിരിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അപ്പനും അമ്മയാണെങ്കിൽ എന്തു വേണം എന്ത് വേണം എല്ലാം കൂടി തിന്നിട്ട് എല്ലിലേ കയറിയിട്ടാണ് പറ്റിയത് എന്ത് വേണമെന്നും ചോദിച്ചു പുറകെ കിടക്കല പുറകെ ഊതി കൂട്ടിക്കോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വെച്ച് ചോദ്യം നിന്നെ സ്നേഹിക്കണം നിൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും നിൻ്റെ സഹോദരനോ അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ പട്ടിക്കുട്ടി ആരെങ്കിലൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ മുമ്പത്തെ പരിപാടിയിൽ പറഞ്ഞതിൽ പട്ടിക്കുട്ടിയിൽ നിന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും നടന്ന ഇടയ്ക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടു പോമേ
അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ അന്നോട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ജീവിതം ഇല്ല വേറെ ലെവലാണ് ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എല്ലാവരും സെലിബ്രിറ്റി മൂടിയിലാണ് എൻ്റെ കഥ അപ്പം എനിക്ക് ചിരി വരെ എനിക്ക് താഴെ പറയുക വേറെ ഒന്നുമില്ല നായിക നായികൻ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ട ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നൊരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പെൺപിള്ളേര് വന്നിട്ടുണ്ടായി കോളേജിൽ പഠിക്കണം ആ ഒരു വന്നിട്ടാണെങ്കിൽ എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയി സത്യം പറയാലോ വേറെ ഒന്നുമല്ല അവർക്ക് ദുൽഖർ സൽമാനെ കണ്ടാൽ പോലും ഇത്ര സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അവർക്ക് ഇതിന് എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക ഇടി ഇടി ഇനി ഞാൻ എടുക്കട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ ഇനി ഞാൻ എടുക്കട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എൻ്റെ ദേഹം ഏത് ഇടി താടിച്ചേട്ടൻ താടിച്ചേട്ടൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്കിത് കണ്ടിട്ടാണെങ്കിൽ കണ്ട എനിക്ക് തോന്നണം എന്താണെന്നറിയോ ഇതെനിക്ക് പ്രാന്തായാലേ നാട്ടുകാരിക്ക് മൊത്തം പ്രാന്തായ വേറെ ഒന്നുമല്ല അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്തിനാണ് മക്കളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കണത് ഞാൻ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ചെയ്താലും ഞാൻ സാധാരണക്കാരനാണ് ഇപ്പൊ എത്ര വലിയ നടനായത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ സാധാരണക്കാരനായിരിക്കുള്ളു ഞാനപ്പോ ഇതിന്റെ ഇടക്ക് ഒരു ചെറിയ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായി അപ്പൊ ചെന്നപ്പോ സാജിദ് യാഹിയായിരുന്നു അപ്പൊ സാജിദ് ചോദിച്ചു ആ എന്താണേ ഇവനെ മട്ടാഞ്ചേരി മാറ്റി നിന്നെ കാണാൻ നിക്കണായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ ചെന്ന് തൂറ്റിക്ക അപ്പൊ ഇക്കോ പറഞ്ഞു എടാ എന്റെ അടുത്ത പടത്തിൽ നീ കൊണ്ടിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു നിനക്ക് വല്ല പടവും ആയോന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇക്ക പടവും ഒന്നും ആയിട്ടില്ല പടത്തിന്റെ ആ അപ്പൊ ഇക്കട മോ തുക ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു ഇക്ക പടത്തിന്റെ ഓറ കാണുന്നിട്ടാണ് കുടുംബം പട്ടിണിയായി പോണ് അപ്പൊ നമ്മളിത് ഈ ഫീൽഡ് വിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ച് ഫീൽഡും ജോലിയൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കണേണ് അപ്പൊ എന്നോട് ഇക്ക പറഞ്ഞു നീ വിടെ ഒന്നും വേണ്ട വന്നോ നീ നിന്റെ സ്വപ്നമൊന്നും വേണ്ട നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു സാധനം ഉണ്ട് എന്റെ അടുത്ത പടത്തിൽ കൽബ് എന്നാണ് പടത്തിന്റെ പേര് ഷൈൻ നിഗോണ് നായകൻ നീ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അണ്ട് നീ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഏടേത് പറഞ്ഞു എന്റെ കിളി പോയി അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞേ നീ ഇതേപോലെ തന്നെ വന്ന നീ പിന്നെ പടത്തിൽ ഡാൻസർ ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് ലോട്ടറി അടിച്ച ഒരു ഫീല് മക്കളെ നിങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലും അസുഖമോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമോ എന്തെങ്കിലും ടീമെ മാറ്റി വെക്കും അത് ആ ഫീലിങ് മാറ്റി വെക്ക് അതിന്റെ ചിരിക്കാൻ നോക്ക് ടീമെ ഓരോ നിമിഷവും ചിരിക്ക് നിങ്ങ അതെല്ലോടും അടിപൊളി അപ്പൊ ആൾക്കാർ പറയും നിങ്ങൾക്ക് പ്രാന്താന്ന് പറയും പറയണവര് പറഞ്ഞോട്ടെ അവരൊന്നും പറയരുത് അവര് പറഞ്ഞോട്ടെ അവര് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് അവരും ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി മനസ്സിലായ I was born in a poor family and I lived as a loser but definitely one day I will die but 